Die Frage, warum Massivholz, ist eigentlich eine ganz einfache, weil es ist eigentlich die Grundlage vom Schreinerbetrieb gewesen. Also früher gab es nur Massivholz. Und das ist heute schon ein deutliches Unterscheidungsmerkmal zu einem Schreiner und einem Schreiner. Es gibt Leute, die können mit Massivholz und es gibt Leute, die können nur mit Spanplatte. Und mir sind Leute, die gern nur mit Massivholz arbeiten. Ich bin Florian Hartmann, Holzwerkstatt. Wir bauen Möbel. Alles, was du dir vorstellen kannst, bauen wir halt. Einfachheit, einen geringen Grad an Digitalisierung in die Werkstatt zu bringen. Und das war auf einmal mit der Origin super einfach möglich. Natürlich, die Welt wird viel moderner und alles wird Hightech. Wir sind hier in der Holzwerkstatt noch relativ am Anfang, was Hightech angeht und Technik und alles. Aber ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass ich das jetzt lerne hier. Äh, vor allem auch für später, wenn ich mal woanders hingehe oder wenn sich hier einiges ändert. Die Lena, die macht bei mir eine Ausbildung zum Schreiner. Für die das mir. Bei der Lena versuche ich schon, der Orgin mit in die Ausbildung zu bringen, um ihr einfach auch diese Kreativität an die Hand zu geben und einfach auch die Möglichkeiten, sich selbst zu helfen. Weil du kannst dir mit der Orgin einfach mal ein Hilfsmittel bauen, was du für einen anderen Arbeitsschritt brauchst. Und, und das will ich ihr eigentlich so ein bisschen vermitteln, dass das vom Kopf her über die Orgin relativ schnell ins Material umsetzbar ist. Und das ist das Coole eigentlich ist eine handgeführte CNC und was mich so fasziniert ist, dass sie sich selber ausgleicht. Also, dass ich gar nicht wirklich gucken muss, ob ich gerade bin oder ob ich richtig, also klar, man muss in einem bestimmten Bereich bleiben, aber man hat ein gewisses Spiel und sie erzeugt wirklich ein sehr gutes Ergebnis. Ähm, davon bin ich wirklich sehr beeindruckt. Wir arbeiten an einem Projekt, da ging es um eine Flureinrichtung. Dann hat die Kundschaft eben irgendwann eine WhatsApp geschrieben, dass sie noch irgendwie eine Vorhangstange sucht. Und wenn es nicht zum Kaufen gibt, dann muss man es selber machen. Und heute machen wir eben die Vorhangstangen dazu. Und da benutzen wir den Ortschen, um die Tasche auszufräsen für, dieses, äh, für die Durchdringung. Eben dann auf der gleichen Achse äh, 90 Grad versetzt dieses Loch zu bohren. Fertiges Produkt. Wir sind jetzt nicht die Leute, die am PC ewig was programmieren, sondern wir programmieren zu fast 95 Prozent alles an der Origin, weil wir immer nur detailliert, punktuell irgendeine Fertigung machen. Deswegen ist es relativ schnell. Du gehst hin, programmierst das Ding, machst es und bist fertig, weil es einfach aufgebaut ist wie ein Smartphone. Man spart sich andere Arbeitsschritte, indem man das einfach in einem macht. Passt locker und von der Breite her passt es auch locker. Wenn du jetzt an die Werkbank gehst, nehmen wir unser breites Stech oder halt ein Stecheisen und gehen einfach jeweils von der, von der einen Seite bis zur Mitte, von der anderen Seite bis zur Mitte, dann hast du keine Ausrisse. Wir sind auf der Suche äh, gewesen, weil wir immer wieder an die Grenze gekommen sind von Fertigung und Zeitmanagement und äh, von der Genauigkeit. Und das war irgendwann der Schlagpunkt, wo wir gesagt haben, wir brauchen irgendwie eine Maschine, die uns das an die Hand gibt und die Möglichkeit an die Hand gibt, in kurzer Zeit schnell was zu machen. Also die Möglichkeiten, die du mit Shaper hast, sind für uns als analoge Schreinerei schon gut. Beziehungsweise kann einer mit einer CNC auch nicht alles machen, was du heute mit Shaper machst. Das ist einfach ein ganz ein besonderes Werkzeug, das kannst du so gar nicht vergleichen. Was ich so praktisch finde, ist auch, dass du sie mitnehmen kannst. Sie ist klein und kompakt. Du kannst sie einfach in die Kiste reinstellen und mitnehmen auf eine Baustelle und da deine Sachen erledigen. Diese Flexibilität ist einfach das Unschlagbare. Ja, da sind ja der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Und das ist, glaube ich, das, was so schön ist an Shaper.